செகண்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷன் ஐன் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி மார்லஸ் பங்கன் வந்தாலே அது எப்படி பிரிச்சு எழுதும்னு நமக்கு பிளஸ் ஒன்லயே பார்த்திருக்கிறோம் அந்த மார்லஸ் குள்ள இருக்கிறத ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் வர மாதிரி மைனஸ் த்ரீ அங்க போனா பிளஸ் த்ரீ இது எல்லா சமக்குமே பொருந்து இந்த மார்லஸ் குள்ள அல்ஜிபி பங்கன் வர்றப்போ இன்டூ ஃபைவ் அங்க போனா டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்தது அந்த மார்லஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அது எவ்வளவா பிரி ரெண்டா பிரி இந்த மார்லஸ் குள்ளக்கிறது அப்படியே அப்புறம் மார்லஸ் குள்ளக்கிறது ஆப்போசிட் சைன்ல அப்ப மைனஸ் த்ரீனா பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஃப் எப்ப அப்படின்னா இந்த ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம்ல எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த அப்படியே எழுதுறதுக்கு அத கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஆப்போசிட் சைன்ல எழுதுறதுக்கு எக்ஸ் லெஸ் தென் அந்த த்ரீ பை ஃபைவ் அந்த ஈக்குவல் டு எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அங்க யூஸ் பண்ண இங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இங்க யூஸ் பண்ண அங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு மார்லஸ் பங்கன எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் புரிஞ்சுச்சா மார்லஸ் குள்ள என்ன இருக்குதோ அதை ரஃப் காலத்துல எழுதி ஈக்வேட் டு ஜீரோ பண்ணிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸ் தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த மார்லஸ் குள்ள ரெண்டா எழுதணும் ஒண்ணு அப்படியே சேம் சைன்ல ஆப்போசிட் சைன்ல அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேம் சைன்ல பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ சேம் சைன் எழுந்துக்கு இந்த கிடைச்சிச்சு இல்லையா கண்டுபிடிச்ச முடியா அது கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு சேம் சைன் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் சைன் இப்போ சம்ல என்ன இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் அந்த ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் வருமா எஸ் அது ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ அது இதுக்குள்ள தான் இருக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஒரு இன்டெக்ரல் இருக்குது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு இன்டெக்ரல்ல எத்தனை இன்டெக்ரலா வேணா ஆட் பண்ணலாம் ஃபைனைட்டா அப்ப நம்ம ஜீரோ டு ஒன் என்ன பண்ண போறோம் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் மார்லஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதுக்கு பதிலா இங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்ல அந்த ப்ராப்பரான எழுதிடலாம் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் அதாவது த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபைவ் விட கம்மி அப்ப அந்த த்ரீ பை ஃபைவ் விட கம்மினா இந்த பகுதி வரும் இது என்னது த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்புறம் பிளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் டு ஒன் அதாவது த்ரீ பை ஃபைவ் விட ஜாஸ்தி அப்ப x கிரேட்டர் தென் த்ரீ பை ஃபைவ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ பை ஃபைவ்னா எது வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என்ன பண்ணு புரிஞ்சுதா இந்த ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்புறம் த்ரீ பை ஃபைவ் டு ஒன் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ்னா த்ரீ பை ஃபைவ் விட கம்மி அப்ப த்ரீ பை ஃபைவ் விட கம்மியா லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபைவ் அதுக்கு த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ பை ஃபைவ் டூ ஒன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் விட ஜாஸ்தியா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் குள்ள அது வருது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இனி வழக்கம் போல சாதாரண இன்டெகிரேஷன் தான் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு இது கோ எஃபிசியன்ட் இல்ல தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்சியஸ் இல்ல கான்ஸ்டன்ட் என்னவா மாறிடு ஜீரோவா மாறிடு இன்டெகிரேஷன்ல அது அப்படியே எழுதிட்டு அந்த வெளியில டிஎக்ஸ் இருந்தா கூட எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இது உள்ள வரப்ப இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஃபைங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன்னு இன்டெகிரேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ ஏன்னா பவர் ஒன்னு ஜாஸ்தியாக அதே வே கீழே எழுதணும் ஜீரோ டூ த்ரீ பை ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைங்கிற கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன்னை இன்டெகிரேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ ஏன்னா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் எனக்கு பல்ல ஒன் அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ மைனஸ் த்ரீங்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கு இன்டெகிரேஷன்ல கான்ஸ்டன்ட் கூட வெளியில DX இருந்தா X மல்டிப்ளை ஆகுது DY இருந்தா Y மல்டிப்ளை ஆகுது n லிமிட் 3 பை ஃபைவ் டு ஒன் ஈக்குவல் டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்பர் லிமிட் செகண்டுக்கு லோவர் லிமிட் போட்டுருவாங்க அல்ல ஃபுல்லா அப்பர் லிமிட் த்ரீ இன்டு எக்ஸுக்கு பதிலா த்ரீ பை ஃபைவ் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படி இருக்கு பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ
இப்போ தான் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஆஃப் ரவுண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள லோயர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட் ஜீரோ எப்போ எக்ஸ் பல்ல ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரு எக்ஸ் பல்ல ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரு அப்போ இதோட ப்ராசஸ் ஓவர் அப்பர் ப்ளஸ் அடுத்ததுக்கு போகலாம் ப்ளஸ் அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ஒன்னு ஸ்கொயர் ஒன்னா ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 பை டூ மைனஸ் எக்ஸ்க்கு பதில் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் ரவுண்ட் பிராக்கெட் போட்டுக்கோ ஏன்னா அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் இது பூராமே சேரு அப்போ மோர் தென் ஒன் டைம்ல பிராக்கெட் மாதிரி தான் போட்டுக்கோ லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ அப்படியே இருக்கு இன் டூ த்ரீ பை ஃபைவ் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பொருள் த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்த் டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் டைம்ஸ் மைனஸ் நைன் பை டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் டைம் மைனஸ் உள்ள கொண்டு போகலாம் மைனஸ் நைன் பை டென் மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபைவ் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் இந்த டிக் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது மைனஸ் நைன் பை டென் மைனஸ் நைன் பை டென் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டினாமினேட்டர் சேம் நியூ ப்ரெட் ஆட் பண்ணலாம் மைனஸ் எயிட்டீன் பை டென் மைனஸ் எயிட்டீன் பை டென்னை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ் அடுத்து மீதி என்ன இருக்கு பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் சேமாக மாறிடுச்சு அப்போ நியூ மிரட்டர் சிம்பிளி பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் 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 பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீனா த்ரீ பை ஒன் எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஒனுக்கு என்ன எல்சியம் டென் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் இன்டூ டூ இன்டூ டூ இங்கே எப்படி டினாமினேட்டர் டென்னா மாற்றுவோம் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இங்கே இன்டூ டென் இன்டூ டென் பாருங்கள் எல்லா கேன்சல் ஆகி மீனிங் மாறாது பட் டினாமினேட்டர்லாம் சேமாக மாறிடுச்சு நைன் இன்டூ டூ எயிட்டீன் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டென் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் பை டென் இதுதான் எதோட வேல்யூ ஐ வேல்யூ இங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் திரும்ப ஜஸ்ட் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இப்படி மார்க்லஸ்க்குள்ளே வந்தால் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அந்த ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே கொடுக்குற ஈக்வே டு ஜீரோ பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த எப்படி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது உள்ளே கொடுக்குறது சேம் சைனில் ஒன்றா ஸ்பிளிட் ஆகு ஆப்போசிட் சைனில் ஒன்றா ஸ்பிளிட் ஆகுது அந்த சேம் சைனில் ஸ்பிளிட் ஆனதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் இதுக்கு இதில் ஈக்குவல் டு இங்கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இது எழுதிக்கோ அப்புறம் இங்கே இல்லை எக்ஸ் லெஸ் தான் இது எழுதிக்கணும் அப்புறம் இங்கே ஜீரோ டு ஒன் இது எப்படி வந்துச்சுனா கொஸ்டின் பார்த்து எழுதிக்கிறோம் அந்த இன்டர்வல் அந்த லிமிட்டை பார்த்து எழுதிக்கிறோம் அது பிட்வீனில் இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாக பிரியும் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் டு ஒன் ஜீரோ டு த்ரீ பை ஃபைவ்னா த்ரீ பை ஃபைவ் விட கம்மி கம்மினா லெஸ் தென் அப்போ அந்த மாலஸுக்கு பதிலாக இதை எழுதிக்கிறோம் கிரேட்டர் தென் த்ரீ பை ஃபைவ் கொடுத்தா அந்த செகண்ட் இன்டர்வல் அப்போ மாலஸுக்கு பதிலாக இதை எழுதிக்கிறோம் அந்த டிஎக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக ஆஸ் யூஸ்வல் இன்டிகிரேட் பண்ணி அடிஷன் சப்ரேஷனில் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கு